已经成为禁锢你的牢笼。这世上，最希望你自由自在，不要成为笼中鸟的人是我。到最后，让你活在谎言与痛苦里的人，也是我。现在，我想打开这个笼子。你没有困住我，你一直是最守护我的那个人。我这辈子都会守护在你身边，只是一个朋友的身份罢了。但是你心里很清楚，不忘一直在你心里面的最深处，你对他来说也是一样的存在。之间一直有着我无法介入的某种默契，关键时刻为对方守卫相护，这些都是我看在眼里的。他才是那个可以给你幸福的人。回到太原城，我便会解除婚约，还世人一个交代。陪伴不枉疗伤，陪他度过最难熬的时刻听说，人在死后的十二个时辰之内，你对他说的话，他还是可以听得见的
，你能这样陪着我，让我跟文言说说话吗？嗯。文言，在我住在博王府的时候，和大家一起那么无微不至的照顾我。而你们也一直照顾着博王。你主子他不爱说话，纵然有一肚子的委屈，他也只会放在心里。但是我想你一定知道，他有多感激。这辈子有你这样子的兄弟，博王他自小与狼一起长大，人与人之间的情感他不甚了解，甚至他认为人类并不那么值得信任，是我对不起他。是你们治愈了他，弥补了我对他的伤害。你们是我让他心灰意冷之后，带给他最真挚、最长情谊的人。如果没有你们，他一定。过得比以前还要孤单。快救主子！快救主子！有你的份，一起好好照顾博王。谢谢。至于方才皇女口中说的。从今往后，会替文燕照顾我，心领了。但别再多做些什么，怕造成误会。没有误会，因为不久之后，我将不再是川王妃，而我对文言所说的，也都是真心话。在我知道你与博相城企图以命相还的所有弥补之后，我便决定不再拒你于千里之外。其实你早就忏悔了。变了，只是瞒着我，集中把所有的真相都告诉我了。是我一直误会你至今，谢谢你为我做了那么多。是我先伤害你，你在博香已经还完了，我拿剑。
亲手捅进你的胸口，你拼命想要赎罪，想要还我，这份心让我可以原谅一切。人生苦短，命运难测，我们谁都不知道下一刻会与谁告别。我想，也许我们都应该珍惜眼下的日子。我不想再失去任何一个重要的人王宇，如果想跟文野多聊聊，本王就不打扰了。魔王，时辰不早了，望你早点回去休息。放手后，应该痛不欲生吧？你在看什么？小姑娘，别多问。才刚遭逢失恋，这就看我七台美女急测？怎么，不行啊？弄皱了，我的绝版珍藏，画风这么好，别逞强了，别烦我了，好吧，美女自然要有美酒陪，本公主呢带了我们这里最好的酒，嗯，这才对嘛。那我就不客气了。嗯。说实话，你现在心里一定不好受吧？本公主问你。为何你会决定说出真相呢？因为博望和摘星是同一种人。同一种人。博望选择隐瞒，是为了摘星；摘星选择压抑。为了我，但两个人都不快乐。我为了成全他们的心愿，我也不快乐
，追根究底，他们俩都靠着命运的脚镣，两个人都无法靠近彼此，这样我们三个人就太痛苦了。所以，我决定砍断他们的脚镣。虽然摘星现在还放不下。但是我至少可以做到，还他真相，放他自由。至少，他不再是被仇恨所禁锢的笼中鸟。那你的心不会疼吗？心疼啊！但过一会儿就把他放下吧。人生还有很多事情，比儿女之情、风花雪月要重要的多。这什么戏都让博王做足了，悲剧英雄也给他当了。我这一次放手，应该是无人能敌的潇洒。你是我见过最潇洒的男人了。手一握，我只有马真行；手一放。我用满天星。这是什么时候的事儿？你还打算瞒我多久？我深受伤病折磨，已无药可救。你我都清楚，又何必惊讶？你来见我，可是因为这段时间四弟那里出了变故。此刻你还在担心别人？果不其然，见黑血，你便命不久矣。这种情况多久了？我本来还在想，以我的身体，能不能撑到数日后捉拿楚有归。但既然你来了，我想，应该没问题了。你执意对付楚有归，你这就等于，你这就等于，让我亲手杀了你。生死同命，我明白你的感受。你根本就不明白，你根本就不明白。姚姬，我求你完成我最后一个愿望，让我坚持到五日后捉拿楚有归，等四弟顺利登基与晋国修好后，就能终结楚魁暴政，从此天下太平。你那个青梅竹马，可知你命不久矣。我不会让他知道的。在我抓住楚有归后，我会消失于世
这就是你想要的丹药，它可以减轻你的伤痛。你走得过来，我就给你。不能再成全你了，真的不能你出现，是因为担心他的身子吗？你可知五日之后，国王就要潜入京城，对付楚有归。看你的神情，你不知道，你更不可能知道，国王打算扳倒楚有归之后。独自消失于世，了此残生，是不是因为他身体已经越来越差，所以他才……你还不算蠢吗？你也察觉到了变化，也翻阅了医书。但是博王，他根本就不想让你知道真相。他的身子到底如何？求你告诉我。我与博王生死同命，但凡是他想要的。我必无悔成全，但我宁愿不忘恨我，我也要让你知道真相。归根究底，都是因为你。若不是当年你让国王万念俱灰，他根本就不会掉下悬崖，更不会被迫服下楚奎给他的药，从此让他痛并缠身。而在长生林，他又为你挡下了楚有归那一剑，致使他无药可救。都是因为你，这都是因为你。而博王现在就只余下半年的性命了。很好，原来你对他不是全然没有感觉。如果他再不安心疗伤，恐怕连半年的性命都没有了。但我希望在这半年里。他能过得无忧，他能笑容满面，而你是这个世界上唯一能给他带来快乐的人。妖姬，你对博。
这把匕首，是博王至今唯一送过我的东西。但博相战后，为了救他，我不得不毁了这匕首。这便是我与他之间最近，也是最远的距离。我虽与他生死同命，但却并非生死同心。心有灵犀的是你们。我要姬平生从未求过任何人，但是马占兴，我求你，我求你在他余下的半年里，好好照顾他那颗伤痕累累却隐藏委屈的心，好吗？我其实很嫉妒你，我嫉妒你。这么多年来，博王每次有心事的时候，都是第一时间告诉你。也谢谢你，总是无所求的在他身边照顾着他。谢谢你，可他终究不是我的博王，他是等了你一辈子的狼子你前几日推开我，是因为知道自己给不了我未来吗？星儿很想问小狼，愿不愿意变成人，永远陪在星儿身边。
你醒了，稍等一会儿，我晒完衣服就吃饭。你怎么会在这儿？六儿他们急匆帮忙，让所有人都先离开了，把这个地方空出来留给我们。你需要安静休养。我不需要你的照顾，回去。不仅是你的身体，我的心也需要休息疗养。你知道吗？在我心里，最想过却又过不上的日子是什么样子的？就是可以跟狼仔一起过着与世无争的日子，我们两个一起把洗好的衣服晾干，他力气大，在旁边帮我拧干，我就一件一件的把它挂上，别让它皱了。稍晚的时候，我们两个会一起做饭。然后，我们就坐在这里，一起吃饭。饭菜虽然简单，却很香。中间呢，还会放着他最爱吃的肉包子。这样的画面，我偷偷幻想过无数次。那狼仔要是不在了呢？你若不在了，我依然想过这样的日子。我一个人。会把晾你衣服的地方空出来，想象着你的衣服还挂在那儿。晚饭的时候，我会摆上你的碗筷，告诉自己，我们两个依然在一起吃饭。只是。永远都只有我一个人。这样的日子，我真的过不到了吗？别胡说！妖姬都告诉我了。那天你疼痛男人倒下时，我看见了。你昏迷了两天两夜，这两天我担心害怕。我怕这样的日子，我再也过不到了。
我们两个错过了太多次，这一次你应该不会推开我们吧？你想过的日子和我一模一样。未曾变过，像一万年前那一颗星球依旧在闪烁。你这一生异常艰辛，我就不信上天对你如此苛刻。还有半年的时间，我不放弃。你也不许放弃，绝对不可以放弃。在这儿，我会紧张。我都不知道你会做菜。你看我切成这个样子，我像是会做菜的吗？只要是你做的，我都吃。嗯、我想，我们两个若是能厮守在一起。应该每日都是如此。清晨，我比你早一点离开床铺，为你准备一顿早膳。胡扯！一定是我比你早许多离开床铺，你都睡到日上三竿。原来在你心中。我是这么好吃懒做的人，不，是我不想让你那么早起来。不管你是皇女，或是郡主，还是我的妻子，我都不愿意让你吃苦。但我觉得，我还是应该要比你早起。看着你的睡颜。觉得我夫君生得真好看，尤其是笑起来的样子。可是他不爱笑，不爱笑，我很爱笑，只是我只爱对你开怀大笑，但你又不在我身边，所以我就不笑了。不会了，以后心儿会永远待在狼仔身边。那狼仔就天天对心儿笑。嗯。那是。粉和糖啊！你要做什么好吃的？你先别管那么多了，你出去休息一下，一会儿就知道了啊！推我？不是说不离开我吗？呃，你就等一下，很快就知道了。我去哪儿？外面下雨。等一下，等一下，等一下。再挑鱼刺啊！别忙了，我自己会注意的。鱼刺这么多，万一卡到怎么办？看什么
。我看，以前什么都不会的狼崽，现在居然变得这么会照顾人。去掉。都吃成小黄猫了。狼仔对心儿不曾有变。啊，我我我我什么都没看见，我我只是来给你们送些水的，你们就当我不存在，不存在啊。<笑>你们继续，别走，我有事找你。分开不难受，难受的是两颗心。也许想前走，但我没有说。唯一能改变我的还是你。多想望你怀里安居，感谢你。是爱，伤害。